নমস্কার দর্শক বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠান আমাদের এই সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানের মূল মন্ত্র হল আপনাদের হাতে সুস্থতার চাবিকাঠি পৌঁছে দেওয়া আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করে থাকি রোগ আমাদের বিভিন্নভাবে গ্রাস করতে পারে এবং রোগ গ্রাস করার মধ্যে আরেকটি বিষয় হল সংক্রমণ বা ইনফেকশন এই সংক্রমণ আসতে পারে বিভিন্নভাবে তার মধ্যে একটি ছত্রাক সংক্রমণ বা ফাঙ্গাল ইনফেকশন আমাদের সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানের আজকের আলোচনার বিষয় ফাঙ্গাল ইনফেকশন এই নিয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন ডাক্তার গৌতম ব্যানার্জি বিভাগীয় প্রধান চর্মরোগ বিভাগ স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন কলকাতা স্যার স্বাগত আপনাকে আমাদের সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানের স্টুডিওতে নমস্কার দর্শক বন্ধু আপনাদের জন্য জানিয়ে রাখি এটি আমাদের লাইভ অনুষ্ঠান তাই আমাদের ফোন করুন আমাদের নাম্বারে টু ফোর টু থ্রি ফাইভ টু টু থ্রি এবং টু নাইন সেভেন ওয়ান টু জিরো সেভেন ফাইভ নাম্বার দুটি আপনাদের ফোনের অপেক্ষায় খোলা ছোট্ট দুটি অনুরোধ ফোন করার সময় অবশ্যই আপনার টিভির শব্দটি একদম বন্ধ করে দেবেন তাহলে আপনাদের কথা স্পষ্টভাবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছবে আর দ্বিতীয় অনুরোধ আমাদের অনুষ্ঠান একটুখানি এগোনোর পরে আপনারা আমাদের জিজ্ঞাসা নিয়ে আসবেন আমাদের মধ্যে শুরু করছি আজকের আলোচনা স্যার আলোচনা শুরুতেই আমরা ছত্রাক সংক্রমণ নিয়ে যখন কথা বলবো যে এই বিষয়টা কি সেটা সম্পর্কে যদি আমরা একটু পরিষ্কার ধারণা পাই আচ্ছা এমনি ছত্রাক বা ফাঙ্গাল ইনফেকশন যেগুলো আমাদের সবাই জানি ব্যাকটেরিয়া জানি ভাইরাস জানি তা এগুলো খুব ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র জীবাণু তা ফাঙ্গাসটা হচ্ছে তাই এগুলো আসে উদ্ভিদ থেকে মানে প্লান্ট অরিজিন প্লান্ট অরিজিন এরা ব্যাকটেরিয়া বা ইয়ে চেয়ে ভাইরাসের চেয়ে একটু বড় আকারের হয় এরা শরীরের ভেতরে আসে এরা নানা রকমভাবে ইনফেকশন করতে পারে কিছু আছে যেগুলো আমাদের স্কিনে করে এবং কিছু সময় এরা শরীরের অভ্যন্তরেও ইনফেকশন করতে পারে এবং অভ্যন্তরে যখন করে এরা এরা হচ্ছে বলি আমরা অপরচুনিস্টিক মানে এরা অপরচুনিটি খোঁজে কারণ শরীরে কোন সময় সে শরীর দুর্বল হয়ে গেছে তার ইমিউন সাপ্রেশন হয়ে গেছে তখন তারা অ্যাটাক করে বেশি সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিকুলারলি ডিপার ইনফেকশন যেগুলো আর আমাদের চর্মতে যেগুলো হয় দেখি আমরা সেটার মধ্যে আবার দুটো ভাগ করি আমরা একটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল মানে একদম চামড়ার ওপরে আর কিছু আছে সেটা চামড়ার একটু গভীরে সেগুলো আমরা ডিপ ফাঙ্গাল বলি আর এগুলোকে সুপারফিশিয়াল ফাঙ্গাস বলি আচ্ছা এরপরে জিজ্ঞেস করবো যে আপনি তো বললেন যে বিভিন্ন রকম প্ল্যানেট থেকে এগুলি আসে এবং আমাদের শরীরে প্ল্যান থেকে এগুলি আসে এবং আমাদের শরীরের বাইরে এবং ভেতরে এগুলো ক্রিয়া করে শরীরের মধ্যেও কি কোনোভাবে অবস্থান করে এই ধরনের জীবাণু বললাম এই যখন শরীরে এরা অপরচুনিস্টিক মানে এরা সুযোগ খুঁজে সে বডি ডিফেন্স মেকানিজমটা যখন কমে গেছে আচ্ছা সেই সময় সে কোনো পেশেন্ট হয়তো এইচআইভিতে আক্রান্ত কোনো পেশেন্ট অনেক দিন ধরে স্টেরয়েড খাচ্ছে কোনো পেশেন্ট ওই অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ যেগুলো আছে ইমিউন সাপ্রেশন করে সেরকম ড্রাগ খাচ্ছে এই ধরনের অবস্থা হলে তখন শরীরের ইমিউনিটিটা কমে যায় এবং তখন ওই ডিপ যেগুলো এই ইন্টারনাল অর্গানসগুলো ইনভলভ করে সেই সময়তে তারা আর যেগুলো সুপারফিশিয়াল ফাঙ্গাস সেগুলোর সাথে ইমিউন স্ট্যাটাসের আছে সম্পর্ক তাদের বেশি হয় তাদের কিন্তু এটা নন ইমিউন যেগুলো ইমিউনো কম্প্রোমাইজ বলি না ইমিউন কম্পিটেন্ট বলি যে তাদের ক্ষেত্রেও এটা দেখা যায় আচ্ছা এই ধরনের ফাঙ্গাল ইনফেকশনের টাইপস বা প্রকারভেদ সম্পর্কে কি কিছু জানা যাবে আচ্ছা এইগুলো প্রকারভেদ বলতে আমরা যেগুলো ডিপ ফাঙ্গাল আছে সেগুলো কয়েকটা আছে খুব বেশি নেই তার মধ্যে নামগুলো তো একটু বেশ আমাদের সব কিছুতে একটু বড় সড় নাম হয় একটা মাইসিটোমা বলি চামড়ার যে কোনো কোনো আঘাত লাগার পরে ইউজুয়ালি সেগুলো চামড়ার ভেতরে ঢুকে যায় এবং তারা তখন আস্তে আস্তে করে খুব স্লোলি গ্রো করে করতে করতে তারা একটা টিউমারের মতো আকার নেয় এবং সেটা ন্যাচারালি সব ডাক্তার ডিফারেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে এই খাচ্ছে কমছে না তখন আমাদের কাছে আসলো তখন আমরা টেস্ট করে তখন ওগুলোকে বার করতে পারি সেরকম একটা আরও কিছু আছে যেগুলোকে আমাদের এগুলো সবকটে কিন্তু শুরু হয় কিন্তু কোনো আঘাত থেকে মানে কোন একটা জিনিস ছিল মানে যার ভেতরে এই ফাঙ্গাসটা ছিল সেটা তখন শরীরের ভেতর প্রবেশ করলো এবং তারপরে সূচনা কোনো আঘাত সূচনা ইউজুয়ালি কোনো আঘাত থেকে হয় এগুলো ডিপ ফাঙ্গালগুলো তাই এরকমভাবে একটা মাইসিটোমা বলি একটা স্পোরোট্রিকোসিস বলি তা এরকম কতগুলো ডিফারেন্ট আছে তা সেইগুলোকে হচ্ছে ডিপ ফাঙ্গাল বলি ডিপ ফাঙ্গালগুলো লোকে সচরাচর খুব দেখা যায় না কেন একটু রেয়ার ডিজিজ রেয়ার ডিজিজ কিন্তু যেটা আমরা সচরাচর দেখতে পাই সেগুলো হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ফাঙ্গাস 
যেটা আমাদের টিনিয়া বলি বা বাংলা ভাষায় দাঁত বলে তারপরে ক্যান্ডিডিয়াসিস বা হাজা বলি ছুলি বলি পিটিয়াসিস ভার্সিকালার বলি এগুলো সুপারফিশিয়াল ফাঙ্গাস মানে এগুলো খুব কমনলি দেখতে পাই এগুলো খুব কমনলি দেখতে পাই এগুলো হচ্ছে ছোঁয়াছে আচ্ছা এগুলো একজনের হলে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কন্ট্যাক্টে চলে আসে বা তার জামা কাপড় কেউ শেয়ার করলো তার গামছা তোয়ালে সে শেয়ার করলো সাবান শেয়ার করলো এইগুলো থেকে তাদের এক একজন থেকে আরেকজনের সংক্রমণ হয় আচ্ছা এবার রোগের প্রকৃতি সম্পর্ক বা সংক্রমণের প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা জানব এবং এই প্রসঙ্গে যদি কিছু ছবি আমরা দেখে নিতে পারি আচ্ছা তাহলে প্রথমে আমি একটা যেটা বললাম যে ডিপ ফাঙ্গাল ডিপ ফাঙ্গাল একটা ছবি দেখাই এই এই ছবিটা এটা ছবিটা হ্যাঁ এটাকে আমরা বলি একটা স্পোরোট্রিকোসিস এটা একটা দেখুন একটা লম্বা লাইন দিয়ে হয়েছে হ্যাঁ এক 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 করে আস্তে 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 করে লম্বা লম্বা করে বাড়তে থাকে আচ্ছা এই এবার একটা এটা ডিপ ফাঙ্গালের আর একটা ছবি আছে এটা পেছন দিকে হয়েছে খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে না এখানটাতে দেখুন অনেকটা বড় জায়গা জুড়ে একটা টিউমারের মতো হয়ে আছে আর এক একটা জায়গা থেকে ওই তার পাস মানে সাদা বা কালো কিছু গ্রানুলসও অনেক সময় বেরোয় সেইগুলো দেখা যায় এগুলো হচ্ছে ডিপ ফাঙ্গালের মতো ছবি এই দেখো আর একটা ছবি ডিপ ফাঙ্গালের এটাও পেছন দিকে এই হয়েছে এরাও এই যে কোনো কোনো আঘাত থেকেই কিন্তু এগুলো হয় হ্যাঁ তার এই এটার কাজ হচ্ছে ডিপ ফাঙ্গাল এবারে আমি আসি আমাদের যেগুলো আমরা সাধারণত দেখতে পাই দেখতে পাই এবং এর মধ্যে আবার অনেক সব কটা আমাদের শরীরে যে কোনো জায়গা আছে যে কটা জায়গা মাথার থেকে পা পর্যন্ত এই টিনিয়া ইনফেকশন বা দাঁত জাতে সব কটা জায়গায় ইনভলভ করে তা আমি এক এক করে মাথার থেকেই চালু করলাম এটাকে মাথার একটা ইনফেকশন এগুলোকে মানে কেরিয়ান বলি এটা ইয়ে হচ্ছে যে একটা বগি সোয়েলিং হয় এবং তার থেকে ছোট ছোট ডিসচার্জ হয় ডিফারেন্ট ডিসচার্জ হয় একটা ইয়ে হচ্ছে যে অ্যান্টিবায়োটিক যখন কোনো ইনফেকশন হয় ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন তখন শরীর খুব টক্সিক হয় বেশি ব্যথা যন্ত্রণা এইসব বলবো বলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু সেইগুলো থাকে না বাচ্চাদেরই ইউজুয়ালি দেখা যায় এবং তারা কিন্তু ডিপি খেলছে ধেলছে সবকিছু করে যাচ্ছে তাদের খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না কিন্তু মাথায় ওটা পার্সিস্টেন্ট রয়ে গেছে অনেক রকম অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে কমছে না এবার হচ্ছে আর এক রকমের মাথায় ইনফেকশন হয় সেগুলো টিনিয়া ক্যাপিটিস বলি আমরা এগুলোকে ওই সব চুলগুলো ছোট 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 করে ভেঙে দেয় মানে চুলটা গ্রো করলো সেখানে ভেঙে গেল হ্যাঁ এটা এখানে আবার কতগুলো ভ্যারাইটি আছে একটুখানি কিন্তু সাধারণত দেখা যায় খোঁচা খোঁচা করে একটু চুল হচ্ছে আর ভেঙে যাচ্ছে চুল হচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে এটা এগুলোকে মাথার জন্য আমরা চিনিয়া ক্যাপিটিস বলি এই দেখুন আর একটা আর একটা টাইপের আর কি এগুলো এরপরে মাথার থেকে আমি চলে আসি মুখে আমাদের কোনো জায়গায় বাদ নেই কিন্তু আর সেটা হয়েছে ইদানিং খুব বেশি সেটাও আমি পরে আসছি এবার ছবির কিছু দেখাচ্ছে যে এটা মুখের ছবি এই দেখুন এটা হচ্ছে যেখানে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকে সেইখানেও হয়েছে কোনো জায়গা বাদ দিই এর কোনো আছে তারপরে মুখ থেকে এবার চলে আসি এটা হাতে চলে আসি হাতের এই দিক ওপর দিকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাতের এরকম হয়েছে এরকম সারা শরীরে পেটে অবস্থা দেখুন এটা আরও বেশি মাত্রায় দেখতে পাই তবে আমি কয়েকটা ছবি দিয়েছি যেগুলো খুব বেশি নেই কিন্তু এখন ভীষণভাবে হচ্ছে একদম টিপিক্যালি এই যে কোনো বলি আমরা টিনিয়া বা এই যে এটাকে বলে এই অ্যানুলারলিশন দেখবেন সব কটা আকৃতির একটা গোল গোল আকৃতি নিয়েছে এবং তার বাইরের দিকে একটা বর্ডার থাকে সুন্দর একটা বর্ডার থাকে ভেতরে একটু ছাল ছাল থাকে আর নানা রকম দানা দানাগুলো থাকে এটা এই জন্য এটার নামটা এসছে টিনিয়া বা সার্কুলার অ্যানুলার অরিজিন এই দেখুন কি সুন্দর এরকম হয়েছে পেটে তাদের একটা ভেতরে আবার আর একটা হয়েছে হ্যাঁ এটার আর একটা নাম আছে তা দেখতে খুব সুন্দর লাগে কিন্তু যার হয়েছে সে জানে তার কি কষ্টটা অত্যন্ত রকমের চুলকায় বিভিন্ন সময় সাংঘাতিক রকমের পার্টিকুলারলি রাত্রিবেলা তাদের চুলকানটা অনেক বেড়েই যায় তা এটা গেল পেটের জন্যে আর একটা আর একটা ছবি দেখাই এটা দেখুন টিনিয়া ক্রুরিস বলি আমরা এই যে থাইতে বা গ্রয়নের কাছে এগুলো হয় খুব কমন এটা ইনফেকশনটা আমরা দেখতে পাই এটা এটা হচ্ছে পায়ে হাঁটুর কাছটাতে ঠিক সব কটা ছবি দেখেছেন কীরকম একটা অ্যানুলার লিসেন সব কটা একটা সার্কুলার হয়ে যাচ্ছে তার বর্ডার একটা আছে সুন্দর এবার চলে গেলাম পায়ে পায়েও দেখুন পায়েতে হয়েছে এটা একটা পায়ের অবশ্যই চেহারাটা একটু নানা রকম থাকে অনেক রকমের পায়ের ইয়ে হয় ইনফেকশন হয় এই আঙুলের ফাঁকগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি ইনভলভ করে আর আস্তে আস্তে এটা প্রোগ্রেস করছে ওপর দিকে এই পায়ের ইনফেকশনটা খুব মানে কমনলি হয় এবং এটা সোর্স অফ ইনফেকশন অন্য বডিতে আর কি 
এবার আচ্ছা ঠিক আছে বাচ্চাদের টাইম পরে আসছি হ্যাঁ আমি এবার যেটা জিজ্ঞেস করতে চাইছি সেটা হচ্ছে আপনি তো বললেন যে যখন শরীর দুর্বল থাকে তারা সেই মুহূর্তটা খোঁজে এবং তখন অ্যাটাক করে এই ইনফেকশন বা এই ফাঙ্গালগুলো এরপরে আমি যেটা জিজ্ঞেস করবো যে কাদের মধ্যে এই যে শরীর দুর্বল ছাড়াও কাদের মধ্যে এই ধরনের সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি দেখা যেতে পারে আচ্ছা শরীর দুর্বলতাটা আমি যেটা বললাম সেটা মেনলি ইন্টারনাল ফাঙ্গাস আর এই সুপারফিশিয়াল ফাঙ্গাসগুলো শরীর দুর্বল হওয়ার দরকার পড়ে না ওরা এমনিতেই অ্যাটাক করতে পারে যথেষ্ট বলশালী ওরা হ্যাঁ আর এটা স্প্রেড করে কীরকম বললাম যেখানে খুব কনজেস্টেড এরিয়া যাদের হাইজিনিক এটা কম থাকে সেই সব জায়গাগুলোতে যারা ঘিঞ্জি এলাকায় বাস করে রেগুলার হয়তো স্নান ঠিক মতো করছে না সাবান দিচ্ছে না পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভাব আছে সেই সব জায়গাতে তাদের একজনের থেকে আরেকজন হয়ে এবং দেখা যাচ্ছে ভীষণভাবে হচ্ছে কিন্তু মানে মজার কথা হচ্ছে যে যারা খুব পরিষ্কার আছে ইয়ে আছে তাদেরও এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটার কারণটা আমি আবার পরে আসছি তা এখন সবাইকারই দেখা যায় আর পার্টিকুলার এই সুপারফিশিয়াল ফাঙ্গাসগুলো সব সবাইকার ক্ষেত্রেই হতে পারে আচ্ছা এবার আসবো শিশুদের ক্ষেত্রে শিশুদের কি কি ধরনের সংক্রমণ হয় আপনি শুরুতে কয়েকটা ছবি আমাদের দেখিয়েছেন কি ধরনের সংক্রমণ শিশুদের হয় শিশুদের মধ্যে জিনিসগুলো দেখালাম এটা শিশুদের মধ্যেও এখন হচ্ছে এবং বেশি মাত্রা হচ্ছে প্রথমে একটা দেখুন এই যে তার কপালের টিপের মতো একটা হয়েছে হ্যাঁ সে দেখলে মনে হচ্ছে টিপ পড়েছে কিন্তু এটা টিপ না টিনিয়া ইনফেকশন ফাঙ্গাল ইনফেকশন আচ্ছা এবার দেখুন সারা শরীরে তার অন্য একটা রোগ আছে তার তার মধ্যেও আবার এরকম ছোট 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 গোল 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 দেখা দিচ্ছে এবং উল্টো দিকটা যদি দেখি পিঠটা দেখুন পিঠে কত কতগুলো ওরকম হয়েছে এই এই বাচ্চারা একটু ইমিউন সাপ্রেশন আছে সেই জন্য এদের এর আরও বেশি হয়েছে আচ্ছা এটা ছাড়া দেখি আর আছে কিনা হ্যাঁ আরও আছে বাচ্চাদের এগুলো আছে এগুলো ঠিক যেরকম বড়দের দেখালাম সেই বাচ্চাদেরও এরকম হয়েছে সুতরাং রেহাই নেই আচ্ছা এটা হচ্ছে পরের রাশি তাই এগুলো হচ্ছে শিশুদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ঠিক একই রকম বড়দের যেরকম হচ্ছে আচ্ছা এই যে ফাঙ্গাল ইনফেকশন যে শিশুদের দেখা যাচ্ছে আপনি ছবিগুলো দেখালেন এর সাথে কি ডাইপার রাশের কোনো সম্পর্ক আছে সেখানেও তো বিভিন্ন রকম হ্যাঁ ডাইপার রাশটা যেটা অ্যাকচুয়ালি সেটা আমরা বলি যেটা যে কোনো রকমের একটু জল পার্টিকুলারলি ইউরিন বা ইয়ে এগুলো জমে থেকে শরীরের একটা ক্ষতি করে চামড়ার ক্ষতি করে তার থেকে একটা র্যাশ হয় কিন্তু এর সাথেও কিছু ছত্রাক অনেক সময় অ্যাসোসিয়েটেড থাকে ক্যান্ডিডিয়াসিস বলি আমরা সেই ক্যান্ডিডিয়াসিস অনেক সময়তে অ্যাসোসিয়েটেড থাকে কিন্তু প্রাইমারিলি ওটা অরিজিনটা হচ্ছে মানে কোনো রকম ভিজে থাকা ইয়ে থাকা হ্যাঁ সেইটার জন্যে এগুলো ডাইপার রাস্তা হয় এবং অনেক সময় যদি একটু বেশি ডিটারজেন্ট মানে একটু স্ট্রং সোপ ইউজ করা হয় তাতেও কিন্তু ওদের একটা হয় আচ্ছা একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যাঁ বলুন আচ্ছা বলুন হ্যাঁ আপনার টিভি শব্দটা বন্ধ করে দিয়ে ফোনে কথা শুনুন হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন কারণ তার সুবিধা হবে তাহলে আমার ট্রিটমেন্ট বড়দের শিশুদের ওইভাবে আমি পরে ভাগ করে বলবো শিশুদের কিন্তু যেগুলো যেটা বললেন ডায়াপারাসটা একটা হয় একটা আলাদা করে ফাঙ্গাল ইনফেকশন ক্যান্ডিডিয়াসিস বলে যেটা উনি বললেন হাজার যেটা আমি আগে বলেছিলাম ক্যান্ডিডিয়াসিস বাচ্চাদের হয় খুব কমনলি পার্টিকুলারলি ওগুলো দেখা যায় যারা বেশি একটু মোটা সোটা বাচ্চা তাদের ওই বডি ফোল্ডসে ওইগুলো হয় তার ছবি আমার কাছে আমি আনতে সেরকম আনতে ভুলে গেছি তো সেই রকম পাওয়া যায় তাদের ওই দেখবেন মোটা সোটা বাচ্চাদের পায়ের ফোল্ডসগুলো হয় গায়ে এগুলো হয় বগলে ওই সব জায়গাগুলোতে তাদের এই জল জমে থাকে ঘাম জমে থাকে ওই সব থেকে তখন ওদের ক্যান্ডিডেসির বাচ্চাদের হয় এছাড়া টিনিয়া যেটা দেখালাম সেগুলো তো সব কটারই হয় আর যেটা মাথায় প্রথমে দেখিয়েছি টিনিয়া ক্যাপিটিস ওইগুলো বাচ্চাদের বেশি হয় ওটা অ্যাডাল্টদের হয় না এইগুলো অ্যাডাল্টদের হয় না ওটা হচ্ছে টিপিক্যাল অফ বাচ্চাদের আর কি এটা এছাড়া আমাদের শরীরের মধ্যে যেটা বাকি ছিল সেটা হচ্ছে একটা নেল নোক নোক সেই নোখেরও কিছু তাহলে ওই ছবি দেখি যে আসে এই দেখো নখের ওই এটা নোক ওই ইনভলভ করেছে বললাম যে শরীরের কোনো অংশ বাদ যায় না মাথার চুল থেকে পায়ের নোক অব্দি তাই এটা যে পায়ের নোখের ডিফারেন্ট ভাবে অ্যাটাক করেছে 
সামনের দিকটা ক্ষয়ে গেছে পাশেরটা ক্ষয়ে গেছে আমরা এই নখের ভেতরে একটু ডেব্রিজ পড়ে নীলটা ঠিক হয়ে গেছে উঁচু হয়ে গেছে এবং আলটিমেটলি সেই নখটাকে ডিস্ট্রয়েড হয়ে যায় অনেক লাইসিস বলি আমরা তো সেই নখও বাদ গেল না আমাদের শরীরের থেকে একজন দর্শক বন্ধু সঙ্গে আছেন হ্যালো 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 হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি কর্ণগর থেকে সঞ্জয় ভট্ট বলছি হ্যাঁ বলুন আমার দুটো টুল ব্যাপার একটা হচ্ছে সোরাইসিস এর ট্রিটমেন্ট এবং প্রতিকার আর একটা হচ্ছে পুষ্টিতে যে চুলকনি মতো হয় প্রায় হয় বর্ষাকালে বিশেষ করে অনেক সময় হয় সেটা খুব অপরিষ্কারের জন্য মাঝে মাঝে হয় রেমেডি কি আছে জানায় ভালো অবশ্যই আপনি সঙ্গে থাকুন উনি সোরিয়াইসিস এর কথা জিজ্ঞেস করছেন এবং তার সাথে বলুন শরীরের আজকে এমনিতে আলোচনা বিষয়বস্তু সোরিয়াইসিস নয় তাই জন্য আজকে আমি এটাতে ডিটেল করছি না সোরিয়াইসিস একটা অন্য জিনিস এটা তার কারণ এক্স্যাক্টলি আমরা জানি না অটোমিউন বেসিস একটা বলা হয় এক্ষেত্রেও এরকম একটা লাল ছাল ছাল মতো হয় একটা পার্টিকুলার ওয়েল ডিফাইন্ড লিসেন বলি আমরা খুব একটা স্পেসিফিক ইয়ে থাকে বাউন্ডারি থাকে অত্যন্ত মানে বেশি ছাল উঠতে থাকে তা সেগুলো সেগুলো সরাসরিরে হয় মাথা হয় সরাসরি বিভিন্ন অংশ হয় সেটা সংক্রামক নয় সুতরাং সেই সোরিয়াসিসটা আমি আজকে আনছি না মাঝে মাঝে সোরিয়াসিস আর এই ফাঙ্গাল ইনফেকশন দেখতে একই রকম লাগে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার পড়ে সেটাকে ইয়ে করতে কোন ডায়াগনোসিস করার জন্য আর পরবর্তী যেটা চিকিৎসা শরীরের বিশেষ অংশে ইনফেকশন হচ্ছে পিঠে আর ইতে চুলকানো ভাবটা এই চুলকানো ভাবটা এটা এগুলোকে কিছু স্পেসিফিক আছে কিছু নন স্পেসিফিক আছে স্পেসিফিক বলতে আমরা দেখি তার স্কেবিজ হয়েছে কিনা তার ঘামের থেকে কোনো মিলি এরিয়ে বলি সেগুলো হয়েছে কিনা বা তার এক্সিমা হয়েছে কিনা সেগুলো আমরা দেখে তখন বুঝতে পারি তখন সেই হিসেবে ট্রিটমেন্ট করি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যেটা জাস্ট ওই এসে বাড়িতে জামা কাপড় খুললো সেটা সে চুলকাতে শুরু করলো তা সেই চুল কাটতে শুরু করলো সেইগুলোকে কোনো কারণ পাওয়া যায় না সেগুলো ডায়াবেটিকদের হয় রেনাল ফেলিউর যাদের হয় তাদের হয় হাইপোথাইরয়েডদের হয় এরকম পেশেন্ট অনেকগুলো পাওয়া যায় আমরা একটা ফোন নিয়ে নেব হ্যালো 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 দর্শক বন্ধু সঙ্গে কে আছেন হ্যালো যে কোনো কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমরা সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে এখন নিয়ে নেব একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপনী বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন ফিরে আসলাম বিরতির পর সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছি আজকে ছত্রাক সংক্রমণ বা ফাঙ্গাল ইনফেকশন নিয়ে স্যার বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা শিশুদের কি কি ধরনের সংক্রমণ হয় আমরা জেনেছি আমরা ছবি দেখেছি এবার চিকিৎসা প্রসঙ্গে কিছু শুনব আচ্ছা এই ফাঙ্গাল ইনফেকশনসগুলোর চিকিৎসা হয় দুরকমভাবে চিকিৎসা করি একটা হচ্ছে কিছু খাবার ওষুধ যেগুলো মেডিসিন দিয়ে আর কিছু আছে মলম বা এরকম জিনিস তা যেগুলো খাবার ওষুধের মধ্যে যেগুলো দেওয়া হয় তার মধ্যে অনেক রকম মানে ইয়ে আছে আমি ফার্মোকোলজিক্যালি বলি যেগুলোকে অ্যান্টি ফাঙ্গালস বলি আমরা ফ্লুকোনাজল বলে এক রকমের আছে টারবিনা ফাইন বলে আছে গ্রীসুফালবিন আছে ইট্রাকানাজল আছে এই ডিফারেন্ট এগুলো দিয়ে আমরা ট্রিটমেন্ট করি যখন এক্সটেন্সিভ হয় যদি খুব লোকালাইজড হয় ছোট্ট একটা জায়গা আছে তখন তো আমাদের সিস্টেমিক দেওয়ার কোনো দরকার পড়ে না তখন আমরা জাস্ট টপিক্যালি দিই এবং তার মধ্যে ওই নানা রকম এইগুলোকে আমরা ব্রডলি বলি একটা অ্যাজল গ্রুপ বলি আর একটা আছে টারবিনা ফিনবার এই অ্যালিলামাইন গ্রুপ আমি একটু থামছি একজন দর্শক বন্ধু ফোনে আছেন হ্যালো 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 হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি ত্রিপুরা থেকে বলছি নির্মলন্দ বলছি আমার আপনার ইয়ে কিনে শুধু চুল কাটছে ছোট ছোট গোটা হ্যাঁ স্কিন স্পেশালিস্টকে দেখিয়েছি ওনারা বলছেন যে রিং ওয়ার ময়েস ওনার ওনারা ময়েশ্চারাইজিং এজেন্ট আর ওই আপনার ডেন্টামাইসিন উইথ স্টেরয়েড অয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন কমছে না এলাকার অনেকেরই হচ্ছে এই রোগ আচ্ছা আপনি কি জানতে চাইছেন কি হ্যালো ঠিক আছে দর্শক বন্ধু যেটুকু বললেন আমি যেটুকু বুঝতে পারলাম 
সেটা ওনার এটা কিছু হয়েছে স্কিনে এবং সেই উনি ডাক্তার দেখেছেন সেটা কমছে না তা ওনার তা এটাকে আমি ওনার ওনার জন্যই বলি যে আমরা এতক্ষণ ধরে সেই ছবিগুলো দেখিয়েছি সেই ছবিগুলো দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন সেই ইনফেকশনটা আর কি এগুলো ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয়েছে এবং সেই ফাঙ্গাল ইনফেকশন প্রপার ট্রিটমেন্টটা দরকার হ্যাঁ এবার উনি কিন্তু বলছেন অনেকের হচ্ছে এটা মানে হয়তো সেটা এপিডেমিক ফ্যাক্টর কিছু কাজ করছে হতে পারে এটাই হচ্ছে সেটাই আমি আসছিলাম যে এখন এটা প্রচন্ড রকমের এপিডেমিক হচ্ছে মানে তার কারণ খুঁজতে গেলে আমাদের এক্সাক্ট কারণ আমরা এখনো জানি না কেন হয়েছে কিন্তু এটা শুধু আমাদের এখানকার বলে না এটা আমাদের সারা ভারতবর্ষে হয়েছে এবং এশিয়া কান্ট্রিতে পেয়েছি এবং আউটসাইড আমাদের আফ্রিকান কান্ট্রিতে পাচ্ছি মানে ফাঙ্গালের জেনেটিক প্রবলেম কিছু একটা হয়েছে সেটা একটা প্রবলেম এবং তার কিছুর মধ্যে একটা তার জেনেটিক্যালি চেঞ্জ কিছু হয়েছে একটা দু নম্বর হচ্ছে আমাদের দেশে যেটা আমি খুব ইম্পর্টেন্ট যে সবাই যায় গিয়ে দোকানে গিয়ে একটা মলম আমাকে দিন তো এবং সেই মলমটাকে তারা নিয়ে আসে নিয়ে এসে লাগায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই মলমের ভেতরে স্টেরয়েড থাকে এবং সেখানে তাৎক্ষণিক একটা তার লাভ হয় যে চুলকানটা কমে যায় কিন্তু আলটিমেটলি এটা ভেতর থেকে বাড়তে থাকে এবং এইটা মানে ফর ইয়ার্স চলে আসছে বছরের পর বছর চলে আসছে এবং তার ফলে কি হয়েছে এই ফাঙ্গালে একটা রেজিস্টেন্ট গ্রো করে গেছে ট্রিটমেন্টে এছাড়াও আরও অনেক হয়তো কারণ আছে তার বায়োফিল্মের টেকনিক্যাল ব্যাপারটা কিন্তু এই কারণটা কিন্তু আমাদের দেশে ভীষণ রকমের ইয়ে পাওয়া যায় যেটা কোনো কোথাও পৃথিবীতে কোথাও পাওয়া যায় না যে আমি দোকানে গেলাম একটা দিন তো আর সেই রকম স্টেরয়েড কন্ডে নেই একটা ওষুধ তাকে দিয়ে দিল এবং সে লাগাতে থাকলো এবং দিনের পর দিন লাগাচ্ছে তাতে করে সমস্যা আরো বেড়ে যাচ্ছে সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে শুধু এই এইটা তো ফাঙ্গাল ইনফেকশনটাও শুধু বাড়ছে না তাদের অনেক সময় যেরকম আমাদের প্রেগনেন্সি আসলে পেটে আমরা দেখি চিড়ে চিড়ে গেছে স্ট্রায়া বলি সেই রকম এগুলো সারা তাদের থাইতে তাদের পেটে সব রকম সেইগুলো ডেভেলপ করছে স্কিনগুলো পাতলা হয়ে গেছে নানা রকম সমস্যা হয় তাই সেই ক্ষেত্রে আমি সবসময় বলি সেটা দয়া করে ওই ওষুধের দোকানে গিয়ে মলম কিনবেন না चिकित्सा प्रथम दिखे जगह व्यवहार कर माइकोनजल क्लोट्रिमाजल ग्रुप ये सब कतगो छो दी शुद्ध कमे जित कि होते ना जस्ट क्योंकि देखा जाए आस्ते आस्ते से आज क्या हमारे निर ड्रग्स आसो नि ड्रग्स और कतगुलो इसगल दिए एक् आर ट्रिटमेंट करते हे कि जेटा जी जेटा जे आगे दु सप्ताह मैक्सिमाम ट्रिटमेंट करते हो भलो हो जो एन से एक मास हो गए दे मास हे दो मास हो जाए से भलो हा ভালো হলো একটু পরে আবার কদিন ফিরে আসছে এইটা একটা ভীষণ প্রবলেম এটা কেন হচ্ছে এই যে এই কারণগুলো যেগুলো বলছিলাম যে ফাঙ্গালের একটা জেনেটিক চেঞ্জ হচ্ছে তাদের একটা বায়োফিল্ম তৈরি হয় যেটা মানে ওষুধটাকে ঢুকতে দেয় না পেন্টেট করতে যায় না সেটা একটা হয় আর একটা হচ্ছে এই রেজিস্টেন্স গ্রো করা এই ডিউ টু টপিক্যাল এই স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ ইয়ে করে स्वामी खूब कमन स्वामी प्रब्लेम हेटा प्रेगनेंसि ओषुदूल दिए भलो करी देव जाए সেইটা হচ্ছে সবচেয়ে সমস্যা এবং আমাদের কিছু মলম আছে যেগুলো পার্টিকুলারলি সেটা প্রেগনেন্সিতে অ্যালাউড আমরা শুধু সেইটুকু দিতে পারি তার ফলে যেহেতু প্রেগনেন্ট মহিলা যে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হলে তাদের দুর্দশার অন্ত থাকে না এবং তাকে আমি কোনো ওষুধ দিতে পারবো না কারণ সেগুলো সাইড এফেক্ট কিছু সাইড এফেক্ট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সেগুলো বলা হয় না দেওয়ার কথা তাই কি কি সাবধানতা নেবেন এই অবস্থায় সাবধানতা হচ্ছে সবসময় স্বামীদের বাড়িতে অন্য কারোর যদি ইয়ে থাকে কারোর ফাঙ্গাল ইনফেকশন থাকে সে চট জলদি সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাবে একটু ভালো ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত যাতে তাড়াতাড়ি সেরে যায় এবং তার যে জামা কাপড় সেগুলো যেন গরম জলে একটু ধুয়ে নেয় নিজেরা ভালো করে স্নান করে সাবান মেখে চান করে 
এবং তাদের যদি মানে কমন জিনিস এগুলো গামছা তোয়ালে সাবান এইসবগুলো যেন কখনোই কমন জিনিস ব্যবহার না করা হয় প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল ইয়ে করা হয় সেগুলো করা উচিত এবং ভালো করে স্নান করা সাবান মাখা এটা খুব জরুরি আচ্ছা মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দৈনন্দিন জীবনে বজায় রাখাটা খুব দরকার বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও কি এই ধরনের সম্ভাবনা থাকে মানে কোনো রকম ফাঙ্গাল ইনফেকশন মানে বয়স হয়ে যাওয়ার পরে তাদের মধ্যে কি একটা খাওয়ার কোনো চান্স থাকে একই থাকে আচ্ছা কারো কাউকে বাদ দেয় না কাউকে বাদ দিচ্ছে না এবং আগে যেটা বললাম যে খুব বেশি দেখা দিত না মুখে দেখা দিত না এখন মুখে আমরা প্রায় দেখি হ্যাঁ সেই এরকম একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তা বয়স্ক লোক কেউ ছেড়ে কথা হয় না কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে যেসব অ্যান্টিফাঙ্গালগুলো আমরা এখন দিয়ে কাজ হয় সেইগুলো আবার কিছু তার ড্রাগ ইন্টারাকশন মানে কিছু সেই ওষুধ যদি খায় তাকে তার দেওয়া যায় না তা সেইটা দেখে দিত পার্টিকুলারলি হার্টের ওষুধ যদি কিছু খায় লাংসের কিছু যদি ওষুধ খায় যদি অ্যান্টি লিপিডসের ওষুধ খায় এইসব ওষুধগুলো যারা তারা খাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে কিছু ওষুধ আছে দেওয়া উচিত না অন্য অন্য গ্রুপের ওষুধ দেওয়া উচিত রিস্ক ফ্যাক্টার কিছু থাকতে পারে বয়স্কদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে রিস্ক ফ্যাক্টার বলতে ড্রাগ ইন্টারাকশনটা খুব সবচেয়ে বেশি হয় আচ্ছা সেই জন্যে তাদের ক্ষেত্রে একটু মানে ডাক্তার সাথে পরামর্শ করে তবে যেন সেই সেই রকম ওষুধই যেন দেওয়া হয় এবার যেটা জানতে চাইব স্যার যে ঋতু পরিবর্তন তো আমাদের দেশে খুব কমন আমাদের বারো মাসে তেরো পার্বণ এবং ঋতু বিশেষে বিভিন্ন রকম পরিবর্তন আসে প্রকৃতিতে সেই প্রকৃতিতে এই যে ঋতু পরিবর্তন সেটাও কি ফাঙ্গাল ইনফেকশনের কারণ এটা কি কোনো রকমভাবে দায়ী হ্যাঁ এটা আমাদের শীতের দেশে যেখানে আছে সেখানে হয় না ফাঙ্গাস গুলো কুকুরে মুকুরে যায় হ্যাঁ সাপের মতো আর কি তারা তখন বাড়তে পারে না সেই তখন খোয়াটা হয় না যদি খুব ঠান্ডা পড়ে দেখবেন সবাই খুব ভালো আছে তা যে আর এদের ক্ষেত্রে পার্টিকুলারলি দুটো জিনিস দরকার হয় একটা হচ্ছে টেম্পারেচার গরম আর কি এবং আর্দ্রতা মানে ঘাম তা সেই জন্য এই গরম আর ঘাম যখন বেশি হবে তখন এর প্রকোপ ম্যাক্সিমাম হবে সেই জন্য এই বর্ষাকাল আর এই সময়টা এদের প্রকোপ সাংঘাতিক হয় যখন একটু ঠান্ডা পড়লে যদি বেশি ঠান্ডা পড়ে তাহলে আস্তে আস্তে করে সেগুলো একটু আপনি যে বলেন বর্ষাকালে নানা রকম ভাবে এভাবে এটার প্রকোপ বাড়তে থাকে একজন দর্শক বন্ধু ফোন করেছিলেন তিনি হাজার সমস্যায় ভুগছেন যেটা আপনি বলছিলেন এর প্রতিকার কি কিভাবে এই হাজারটা এটা যেটা বলেছিলাম এই বা এটা গ্রাম বাংলার মানুষদের মধ্যে কিন্তু খুব বেশি রকমের দেখা যায় তাদের কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে তারা সারাক্ষণ এই জলে মানে নানা রকম জল আর সাবান বেশি না কিন্তু জল আচ্ছা জল ঘাঁটাটা তাদের খুব বেশি হয় মানে কোনো বাসন ধোয়া হয়েছে সে আবার ধোবে এবং এটা দেখবেন অনেক মহিলাই থাকে তাদের একটুখানি কি বলবো বাতিকগ্রস্ত যে তারা ধোয়া জিনিস আবার ধুলো মোছা জিনিস আবার মুছলো সারাক্ষণ তারা জল নিয়ে সারাদিন ঘাঁটছেন এবং তাদের ক্ষেত্রে তখন লোকাল ইমিউন সাপ্রেশন হচ্ছে এবং তখন এই ছত্রাকে ইয়েটা বেশি হয় আমরা একটু থামছি একজন দর্শক বন্ধুর সাথে কথা বলেনি হ্যালো 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 আমরা ওই গ্রাম বাংলায় যে বিভিন্ন রকম সমস্যা হাসা হয় তার মধ্যে হাজার সমস্যা খুব বেশি সেটা জন্য সেই সব মহিলা এবং গ্রামে তো সারাক্ষণ কাজ করতে মহিলাদের সংসারের কাজ বাইরে অনেক সময় যদি গরু টরু থাকে তাদের কাজ ইয়ে আসছে সেই সারাক্ষণ যে জলের কাজটা করতে হয় তাদের ক্ষেত্রে এই হাজা বা ক্যান্ডিডেটস আমাদের ভাষায় সেইটা কিন্তু খুব বেশি পাওয়া যায় তো এদের ক্ষেত্রে আমরা যতই অ্যাডভাইস করি না কেন তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না যে হাতে একটা গ্লাভস পরে কাজ করে তা সেটা পড়লে বলবে হ্যাঁ আমাদের কাছে বলে যায় কিন্তু কখনোই করে না তা সেইটা ছাড়া কিন্তু তাকে সারানো যাবে না আমি ওষুধ দেবো তৎক্ষণ তখন একটু ভালো হবে একটু ফোন নিয়ে নিচ্ছে একটা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল হ্যালো 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 হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যাঁ আমি বেলগরিয়া থেকে বলছি রঞ্জিতা ব্যানার্জি বলুন হ্যাঁ আমার ছেলের বয়স দু বছর সাত মাস তো ছেলের যদি মানে এক সপ্তাহ মতো ধরে একটা গোটা বডিতে একটা ব্র্যাশের মতো বেরিয়েছিল একদম মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছোট্ট ছোট্ট ঘামাচির আকারের ব্র্যাশটা এবং ওটার কিছুদিন হলো ওটা ডাক্তারবাবু অ্যান্টিবায়োটিক একটা ওষুধ আর মলম দিয়েছিলেন খাবার অ্যালার্জির জন্য একটা ওষুধ দিয়েছিলেন সব খাওয়ার পরে এখন ওখান থেকে স্কিন গুলোকে ছাড়ছে যেন একটা ছোট ছোট আঁচের মতো করে স্কিন ছাড়ছে আচ্ছা এটা কি এই ফাঙ্গার ইনফেকশনের জন্য হচ্ছে না এটা কিসের জন্য হচ্ছে 
আমি বুঝতে পারছি না এবং অ্যালার্জি টেস্ট দিয়েছেন ওনার টেস্টের রিপোর্টটা এখনো আমি হাতে পাইনি এক তারিখে পাবো আমি বুঝতে পারছি না এটা হঠাৎ করে কেন হলো কোন রকম মলম লাগাচ্ছেন কি আপনি হ্যাঁ মলম একটা লাগিয়েছি দুটো জিনিস আমাদের খুব কমনলি মাথায় আসে একটা হচ্ছে কোন ড্রাগ ইরাপশন কোন মেডিসিনের থেকে তার ইরাপশন একটা হয়েছে আর একটা হচ্ছে অ্যালার্জিক ইরাপশন যে কোনো এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা হবে খুব সম্ভবত এবং এটা যেটা উনি ভাবছিলেন সেটা ফাঙ্গাল ইনফেকশন এটা ইউজুয়ালি নয় যদি আমার না দেখে বলা কখনোই উচিত না আমি অত ভালো ডাক্তার নই যে না দেখে বলে দেবো তা কিন্তু এটা খুব সম্ভবত এটা ফাঙ্গাল ইনফেকশন নয় এটা যেগুলো ইরাপশনসটা বেরিয়েছে ওগুলো যখন কমে যায় তখন কিন্তু ওই শরীরের ছাল ছাল একটা ওঠে ওঠে এটা নর্মাল এটা নিয়ে ওনার উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই এবং ময়শ্চারাইজার যেগুলো ডাক্তার উনি নিশ্চয়ই হতে দেবেন আমাদের কৃষক বন্ধুরা তারাও তো জলের মধ্যে বা ওই মাটি নিয়ে কাজকর্ম করছেন তা তারা কি কোনো আগাম সাবধানতা নিতে পারেন যাতে এই সমস্যা তারা না ভোগেন খুব ডিফিকাল্ট তাদের পক্ষে সাবধানতা নেওয়াটা আমরা যদি বলি তাকে একটা জুতো পরা যেগুলো উঁচু জুতো সেরকম জুতো পরে মাঠে যাওয়া সম্ভব না তাদের ক্ষেত্রে তা এইরকম এগুলো খুব প্র্যাক্টিক্যাল থিং যেগুলোকে বললেও তারা মানে মেনে নিতে পারবে না সাবধানতা আমরা যেটা একটু বলি যে তুমি মাঠে যে কাজকর্ম করে এসে পাটাকে একটু গরম জলে ধুয়ে নেবে মানে ঘরোয়া পদ্ধতি গরম জলে একটু ধুয়ে নেবে একটু ইয়ে থাকলে সাবান ব্যবহার করবে ভালো করে পরিষ্কার রাখবে এবং তারপরে শুকনো রাখবে সেটাতেই তার অনেকটা উপকার হয় তাতেই অনেকটা উপকার হয় আচ্ছা স্যার ট্রিটমেন্ট প্রসঙ্গে বা ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটি বিষয়ে আপনি কি বলবেন যে বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে সরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে চিকিৎসার জন্য এই বিস্তারিতভাবে যদি চিকিৎসা প্রসঙ্গে বা সুযোগ সুবিধা প্রসঙ্গে বলেন আমি নিজে তো সরকারি হাসপাতালে আছি তা সরকারি হাসপাতালে দেওয়া হয় এখন অ্যান্টিফাঙ্গাল ওষুধ খাওয়ার ওষুধ লাগানোর ওষুধ দেওয়া হয় এবং কোথাও হয়তো সাময়িক হয়তো অভাব হতে পারে ফুরিয়ে যেতে পারে সেটা এতে আসছি না কিন্তু আমাদের এখন সরকারিভাবে সেগুলো দেওয়া হচ্ছে এবং যে সব অ্যান্টিফাঙ্গাল এখন দিয়ে কাজ হয় সেগুলো যথেষ্ট দামি সাধারণ লোকের কিনতে বেশ অসুবিধা হয় কিন্তু সেই ওষুধগুলো কিন্তু বড় হাসপাতালগুলোতে এবং ছোট হাসপাতালগুলোতেও দেওয়া হয় দেওয়া হয় সুতরাং সেইগুলোতে সুবিধা আছে আচ্ছা একজন দর্শক বন্ধু ফোনে আছেন হ্যালো হ্যাঁ বলছিলাম আমার মাথাতে স্কিনের উপরে আপনার কথা হ্যালো দুটো জিনিস মনে হচ্ছে আমরা একটা সেবরিক ড্রামাটাইটিস বলি আর একটা সোরাইসিস বলি এই দুটো রোগী এরকম মাথায় হয় ছাল ওঠা ছাল ওঠা গুলো হয় দুটোই আনফর্চুনেটলি রেকার করে মানে ওষুধ দেওয়া হলো ভালো হয়ে গেল কিছুদিন ভালো রইল কিন্তু তারপরে আবার হলো এই রেকারেন্সটা নিয়ে তাদের প্রবলেমটা বেশি থাকে তাই সুতরাং ডাক্তারের ইয়েতেই থাকবেন সান্নিধ্যেই থাকবেন 
উনি যেরকম পরামর্শ দেবেন সেরকম করবেন দেখবেন আপনি ভালো থাকবেন কিন্তু এগুলো হয়তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সারিয়ে দেওয়া যেটা আপনি চাইছেন সেটা হয়তো হবে না আচ্ছা দেখছেন সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানের সময় হয়ে গেছে একটা বিজ্ঞাপনী বিরতির ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন দেখছেন সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আজ আমরা আলোচনা করছি ছত্রাক সংক্রমণ বা ফাঙ্গাল ইনফেকশন নিয়ে স্যার বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা জানছিলাম যে কি কি চিকিৎসাগত সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবার স্যার জিজ্ঞেস করব যেটা যে বছরের পর বছর ধরে স্কিনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মানুষ দিন কাটান কিন্তু ডাক্তারবাবুর কাছে যান না যেটা আপনি বললেন যে লোকালি তারা চেষ্টা করেন সেই সমস্যাকে মেটানোর জন্য ডায়াগনোসিস আপনারা কি করেন এবং সুযোগ সুবিধা কি আছে দেখুন ডায়াগনোসিস যেগুলো আছে এগুলো মানে যে কোনো একটা স্কিন স্পেশালিস্ট দেখলেই বুঝতে পারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুতরাং সেগুলো আমাদের অন্য কিছু ট্রিটমেন্ট করতে হয় মানে ডায়াগনোসিসের জন্য ইনভেস্টিগেশন কিছু করতে হয় না ইনভেস্টিগেশন করতে হয় কখন যখন কিছু ওষুধ সে অনেক দিন ধরে খাচ্ছে তার শারীরের অভ্যন্তরে কিছু হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমাদের ইনভেস্টিগেশন দরকার হয় কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখি একটা হয়েছে ফাঙ্গাল ইনফেকশন সে একটা অ্যালার্জি প্রোফাইল নিয়ে চলে এলো সেরকম ডাক্তার এটা বলে দিয়েছে কেউ এই এইগুলো অবাধ্য মানে কোনো দরকারই পড়ে না সেগুলো তো সুতরাং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো দরকারই পড়ে না ওষুধ ডাইরেক্টলি দেওয়া যায় ওই আর যেগুলো বললাম যে একটু বয়স্ক মানুষ যারা অন্য অনেক ওষুধ খাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে কিছু আমরা ইনভেস্টিগেশনস করি লিভার ফাংশন টেস্ট করতে হয় মানে এগুলো এগুলো করে নেওয়া হয় তো দেখে তারপরে আমাদের ওষুধগুলো সিলেক্ট করা উচিত সেগুলো ক্ষেত্রে আর হচ্ছে যেটা হয় যদি অনেক সময়তে এই যেটা বললাম যে ওই কিছু ক্ষেত্রে যে এটা কি ফাঙ্গাল ইনফেকশন কি ন না একজিমা বা সোরাস এরকম তখন আমরা কি করি ওই ওখান থেকে একটা স্ক্রিপিং বলা হয় যে ওই যে চামড়া যেখানটা হয়েছে সেখান থেকে ছোট্ট কিছু একটা স্কেল নিয়ে একটা পটাশিয়াম ইয়ে দিয়ে কেউ এই সলিউশন দিয়ে তার ভেতর দিয়ে কিছুক্ষণ রাখা হয় রেখে তারপরে ফাঙ্গাসগুলো দেখতে পাওয়া যায় সেটা দেখতে পেরে সহজেই হয়ে যায় কালচার একটা হয় কালচারটা খুব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার অনেক দিনের ব্যাপার ফাঙ্গাল কালচার এক মাস সময় লাগে হতে সুতরাং ফাঙ্গাল কালচারটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় না এবং হলে কয়েকটা জায়গাতেই হয় দরকার পড়ে না তা সেটার একটা তাহলে ছবি দেখাই যে এটা স্ক্রিপিং এর ইয়েটা একটা দেখে দিই এই এইগুলো হচ্ছে এই কেউ এইচ সলিউশন দিয়ে আমরা এটা দেখতে পাই তাই এই ছবিটা একটু হ্যাঁ যে এই এইগুলো এরকম দেখতে হয় যে আমরা এই যখন কেউ এইচ সলিউশনে ওইগুলো দিই স্ক্রিনে স্ক্রিপিং দিই এই যেরকম লম্বা লম্বা ইয়ের মতো গাছের দাঁড়ের মতো সব হয়েছে তাই এইগুলোকে হচ্ছে হাইফি বলি আমরা তাই এইগুলো যদি দেখি আমি তখন বলতে পারবো যে এটা হ্যাঁ এটা আমি ঠিকই আছি এটা আমার ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয়েছে এটাই সাধারণত করা হয় কালচার খুব রেয়ারলি করা হয় আচ্ছা এই যে ফাঙ্গাল ইনফেকশনের শুরুতে আপনি বলছিলেন যে আমাদের ভারতবর্ষে খুব বেশি রকম ভাবে বেড়ে গেছে এই ছত্রাক সংক্রমণ সারা পৃথিবীতেও এই একটা সংক্রমণের ব্যাপার হয়তো তার কোনো জেনেটিক চেঞ্জের জন্য হতে পারে এই যে সারা বিশ্ব এবং ভারতবর্ষ ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যদি একটু বলেন আমাদের ট্রপিক্যাল কান্ট্রির প্রবলেমটা হচ্ছে এটাই যে আমাদের এই টেম্পারেচার আমাদের সোয়েটিং হ্যাঁ এই যে আছে এইগুলো বেশি হয় এবং তার ফলে যে কোনো ফাঙ্গাল ইনফেকশন বেশি হয় এক্সিমাগুলো একটু বেশি হয় এরকম আমাদের দেশে এটা আমাদের ফেস করতে হবে এর কোনো পরিত্রাণ নেই হ্যাঁ সুতরাং সেইখানে ফেস করতে হবে কিন্তু যদি ওই যে দোকান থেকে যাচ্ছি আর ওষুধ কিনে নিয়ে যাচ্ছি এইগুলো যদি বন্ধ না করা যায় তাহলে এটার থেকে আমাদের পরিত্রাণ পাওয়ার আরও কোনো রাস্তা নেই প্রপার যদি যে ট্রিটমেন্ট হয় তাহলে সারে নিশ্চয়ই সারে কিন্তু সেটার জন্য তো একটা যেতে হবে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে এবং ডাক্তারকেও ডাক্তারদের জেনারেল ফিজিশিয়ান তাদেরকেও একটু ট্রেন্ড হতে হবে এটা ফাঙ্গাল ইনফেকশন তার জন্য আমি জাস্ট অ্যান্টি ফাঙ্গালই দেব আমি চটজল দিয়ে করে তাকে স্টেরয়েড মেশানো দিয়ে তাকে উপকার করতে যাব না তাতে তার অপকার হবে সেটাকে জানানোর দরকার এবং সেখানে তাদের সবার ক্ষেত্রে যে স্যানিটেশন প্রপার হাইজিনিক মেনটেন্স এইটাকে ভালোভাবে প্রচার করতে হবে যাতে তার তার থেকে বিয়ে হয় এবং আমাদের দেশে তো সেটা তো সবাই জানে যে খুব দরিদ্র অতি দরিদ্র প্রচুর আছেন তাদের কিভাবে থাকে তাদের ক্লোজ একদম সবাইকার সাথে ডাইরেক্ট বডি কন্ট্যাক্ট হচ্ছে রেগুলার শোয়ার সময় একসাথে চার পাঁচজন করে শুচ্ছেন তা এইগুলো তো আমাদের হ্যাজার্স আছে সুতরাং তার থেকে পরিত্রাণ কত দূর করতে পারবে কেউ জানে না সেটা ওভারঅল যতক্ষণ ইকোনমি চেঞ্জ হবে ততক্ষণে চেঞ্জ হবে না হ্যাঁ এই যে প্রিভেনশন বা সাবধানতা যে সর্বপরিভাবে বলেন যে সাবধানতা এবং কেয়ার 
বা টেক কেয়ার এই বিষয়টা কিভাবে করবে সে শিশুদের ক্ষেত্রেই হোক সাধারণ আমাদের ক্ষেত্রেই হোক বা বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রেই হোক শিশুদের ক্ষেত্রে এরা নিজে থেকে আসে না সুতরাং আসবে হয় মার থেকে কিংবা বাবার থেকে আচ্ছা কিংবা ঠাকুমা বা স্কুল থেকে তো সমস্যা স্কুল থেকে সেগুলো একটু পরে হয় আচ্ছা একদম বাচ্চাদের কথা বলছি এখন আমি দেখি যে একদম বাচ্চা এক কয়েক মাস বয়স তাকে এই টিনিয়া হয়েছে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয়েছে এবং তারপরে দেখা যায় মাকে তুমি চিকিৎসা করোনি কেন না আমি তো মলম লাগাচ্ছিলাম ঠিক এই জবাবটা পাই আমরা তা সেই জন্যে তার মায়েদের তো প্রথম তার হাইজিনিক এটা মেনটেন করতে হবে নয় তো তার শিশুর হবে তো এবং সেটাকে সেই ক্ষেত্রে আবার তার বাবার বাবার রয়েছে বাবা বলে থাক একটুখানি রয়েছে খুব একটা সমস্যা হচ্ছে খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না এবার তার থেকে তার মার গেল এবার মার থেকে তার বাচ্চার গেল এইভাবে চলছে সুতরাং সবাইকে সেটা সজাগ থাকতে হবে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা করতে হবে তাতে ভালো থাকলে সবাই ভালো থাকবে এটা হচ্ছে প্রথম জিনিসটা এবং মেন জিনিসটা হচ্ছে এটা যে আগে আর্লি ট্রিটমেন্ট যদি হয় এবং যদি না হয় তখন আমি ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবো জামা কাপড় গরম জলে ধুয়ে নেব একটু রোদের মধ্যে দেব বিশ্রাম চাদর টাদরগুলো রোদে দেবো গরম দেবো যাতে করে আমাদের ফাঙ্গাল ইনফেকশনগুলো প্রিভেনশন করা যায় এটা হচ্ছে মেন জিনিসটা চিকিৎসা প্রসঙ্গে আপনি যখন বলছিলেন সরকারি হসপিটালে সব রকম সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেটা কি ব্যয় সাপেক্ষ নাকি সবটাই সরকার বহন করেন সে বিষয়টা যদি আমাদের আমাদের সরকার তো সব কিছুই দিচ্ছেন বিনা পয়সা বিনামূল্যেই দেওয়া হচ্ছে এবং তাই জন্য সরকারি হাসপাতালের উপর ওয়ার্ক এই প্রেশারটা সাংঘাতিকভাবে বেশি ভীষণভাবে নির্ভর করছেন মানুষ সরকারি নির্ভর করছে এবং এবং আমি যদি বলি ট্রপিক্যাল হাসপাতালের একদিনের আউটডোরের কথা তাহলে অনেকেই আঁতকে উঠবেন আলোচিত অনুষ্ঠান যেটা শুনে এই মাত্র আমি শুরু করলাম তাতে সমস্যা আমার হচ্ছে যে বছরের দুবার সমস্ত বিষয়ে গরম পড়লে ওই হাতের ওপরের অংশ বা পায়ের পাতা যেটা ওপরে ওই পাতলা করে একটা আস্তরণ পড়ে যে মানে খাল ওঠার মতো উঠে উঠে যায় গিয়ে ওই এবড়ো খেবড়ো লাগে দেখতে তো আমি সেভাবে কোনো দেখাই দেখাইনি তবে এটা বেশ কয়েক বছর থেকে হয় এটা নিয়ে যদি একটু আলোচনা করেন বা কি করলে ভালো হয় একটু যে বলেন তাহলে অনেক উপকৃত হব কিছু সময় আমাদের ছাল ওঠে যেমন সাপেদের খোলস ছাড়ে তো সেরকম জিনিসটা মানুষের হয় কিছু কিছু মানুষের হয় তো সেটা বললে উনি রাগ করবেন না কিন্তু এটা দেখা যায় তা এটা মারাত্মক কিছু নয় আমরা কিছু স্যালিসিলিক অ্যাসিড জাতীয় ওষুধ ছোট্ট সামান্য সেগুলো দিলে ভালো হয়ে যায় কিছু ময়েশ্চারাইজার দিলে ভালো হয়ে যায় প্রিভেনশন করার রাস্তা নেই ওটা যার হওয়ার সেই আবার সেই বছরের সেই সময় আবার যখন আসবে তখন হবে জাস্ট একটুখানি মলম লাগালে ঠিক থাকবে কিছু না করলেও একটু বেশি দিন থাকবে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা এই যে আপনি ফাঙ্গাল ইনফেকশন নিয়ে কথা বলছি কিন্তু সর্বোপরিভাবে ত্বককে ঠিক রাখার জন্য যে কোনো ধরনের সমস্যা থেকে ত্বককে মুক্ত রাখার জন্য আমরা কি সাবধানতা তার আগে আমরা তো একটু ইয়ে করে দিব একটু জিনিস যেটা আমরা তখন ক্যান্ডিডেটস নিয়ে কথা হচ্ছিল সেটা আমাকে একটা ছবি দেখিনি হ্যাঁ সেটা আমাদের তখন দেখানো হয়নি হ্যাঁ আর একটা যেটা সেটা আমাদের ছুলি বলি সাধারণত তা সেটা সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি সেটা বাদ চলে গেছে তো আমি তার আগে একটু খালি এই ক্যান্ডিডেটসের ছবি একটু দেখিয়ে দিই এটা যেটা বললেন না যে ঘরোয়া মহিলাদের পার্টিকুলারলি এদের তাদের খুব বেশি হয় এই এইটা হচ্ছে তাদের পিকচার টিপিক্যালি হাতে এরকম হয় এবং এর সাথে কিছুটা এক্সিমেটাস চেঞ্জও আছে কিন্তু বেসিক্যালি এরা হচ্ছে সারাক্ষণ জল ঘাটছে সাবান ঘাটছে এই করছে এটার জন্য এইটা হয় ক্যান্ডিডেটিস হয় এটা আমাদের হাতের তালুতে হয় এবং এটা এই এই জায়গাটা খুব বেশি হয় এই দুটো আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে এই জিনিসটা খুব বেশি হয় এটা হচ্ছে আমাদের টিপিক্যালি ক্যান্ডিডিয়াসি বলি আমরা বা এই হাজা বলি বাংলাতে এটা ট্রিটমেন্ট করলে সেরে যায় যদি সেই মহিলা বা ভদ্রলোক আমাদের কথা শোনেন হাত থেকে ড্রাই রাখেন এতে গ্লাভস পরে কাজকর্ম করেন তাহলে কিন্তু সেরে যায় ওই অ্যান্টিফাঙ্গালি দেওয়া হয় এগুলো অত মানে যেরকম টিনিয়াতে যেমন কমতেই চায় না এটা কিন্তু অনেক সহজে এখনো কমে এখনো পর্যন্ত কমে সুতরাং শুধু একটু ওই মেনটেন করলে ড্রাই এটা মেনটেন করলে সেটা হবে আর একটা একটা ছবি দিই আমরা সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা বলি আমরা ছুলি সেটা এটা সবাই জানে আর কি পুজোর আগে সঠিক এই সময়টা একটা হয় 
শিউলি এই টিপিক্যালি এরকম দেখতে সাদা সাদা রং অনেক সময় এটা আমাদের নামটা হচ্ছে পিটিরিয়াসিস ভার্সি কালার তো ভার্সি কালার মানে ডিফারেন্ট কালার হয় এটা নর্মালি আমরা সাধারণত সাদা সাদা দেখি কিন্তু এর মধ্যে কিছু আবার কালো কালো পাওয়া যায় তা আর পিটিরিয়াসিস কথাটার মানে হচ্ছে স্কেলিং তাহলে একটা স্কেল হয় অর্থাৎ সেটা রংটা সাদা সাদা হয়ে যায় সেটা আর অনেক সময় কালো কালো বা ডিফারেন্ট কালারে পাওয়া যায় এটার জন্য নামটা আমাদের পিটিরিয়াসিস ভার্সি কালার ছুলিটাও আর এক রকমের ফাঙ্গাস তা এটাদের ঠিক টিপিক্যালি এই সময়টাতে আমাদের বর্ষার শিশুগুলো আশ্বিন মাসে ঠিক এই সময় দেখা যায় আবার তারপরে অনেক সময় নিজেরা কমে যায় কিন্তু আবার সে আসে এটা চিকিৎসা কি করানো যেতে পারে যাতে না হয় আবার এই না হওয়ার একেবারে চিকিৎসাটা বলতে আমরা প্রিভেনশনের সময় অনেক সময় যাতে খুব রেকারেন্ট হয় খুব বেশি হয় তাদের ক্ষেত্রে বলি ঠিক যখন সেই সময়টা আসবে তার আগে থেকে কিছু ওষুধ খাওয়া বা লাগানো সেইগুলো আমরা বলি বললে সেটাকে আর কি যেটা আগাম সতর্কতা এটা ওষুধের সাহায্যে আগাম সতর্কতা নেওয়া যায় কিন্তু তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যেটা খুব বেশি ঘামে তাদের বেশি হয় বলি চক্র যদি ইয়ে থাকে শোনার সুযোগ সুবিধা হয় তাহলে ওই ভিজে জামা কাপড় বা গেঞ্জিগুলো চেঞ্জ করে নেওয়া ইনার ওয়েয়ারটা চেঞ্জ করে নেওয়া সেগুলো যদি চট করে করে নিতে পারে ড্রাই রাখতে পারে তাহলে আর সেটার সম্ভাবনাটা আরটু কমে যায় এই তিনটে গেল আমাদের সুপারফিশিয়াল ফাঙ্গাস এবার আসি আপনার সর্বোপরি ত্বককে ঠিক রাখার জন্য বা ত্বকের সমস্যা থেকে মুক্ত থাকার জন্য আপনি কি বলবেন হাইজিনিক সবসময় হাইজিন সবসময় ভালো আমাদের ইয়ে অনুযায়ী সিজন অনুযায়ী আমাদের বডিটাকে মেনটেন করতে হয় হ্যাঁ একটা হচ্ছে যেটা যখন আমাদের শীতকালে যখন শরীর আমাদের শুষ্ক হয়ে যায় ত্বকগুলো শুষ্ক হয়ে যায় তখন ময়শ্চারাইজিং ক্রিম তখন আমরা দিতে বলি ময়শ্চারাইজিং ক্রিম বলুন বা লোশন বলুন এবং তখন খাড় জাতীয় সাবানগুলোকে অ্যাভয়েড করতে বলি গ্লিসারিন সাবান ওই টাইপের সাবানগুলো বলি ব্যবহার করতে তেল বলি আমরা দিতে এবং সেটা কারো যদি সর্ষের তেল তাকে ইয়ে করে অসুবিধা না হয় করতে বলি নারকেল তেল যথেষ্ট ভালো এবং সুদি নারকেল তেলও আমরা বলি লাগাতে যেটা শীতকালের জন্য রইল গরমকালে কিন্তু অনেকেই বলে যে ময়শ্চারাইজার অনেক মহিলাই বলেন এটা সারা বছরের জন্য কিছু ক্রিম দিন সেটা হয় না কারণ আমাদের সিজন চেঞ্জ হচ্ছে ঠান্ডার সময় একরকম ত্বক থাকে গরমে এই আদ্র সময় ঘাম হচ্ছে তখন ত্বক একরকম থাকে এবং সিজন অনুযায়ী আমার মলমগুলো আলাদাই হওয়া উচিত এবং তাদের এই ঘাম বেশি হয় বলে তখন কোনো গায়দার ভালো সাবান দেওয়া বা অনেক সময় ফেস ওয়াশ এখন তো জল হয়েছে একটু ভালো থাকতে হলে নানা রকমের ফেস ওয়াশ আছে সেগুলো ব্যবহার করা যায় আর একটা যেটা স্কিন ড্যামেজ হয় সেটা হচ্ছে রোদের থেকে এই রোদের থেকে প্রিভেনশনটা খুব জরুরি সবাইকার ক্ষেত্রে একটু সানস্ক্রিন যদি তার সেই রকম ইয়ে থাকে যে আমার স্কিনটাকে ভালো রাখতে হবে তাকে সানস্ক্রিন আমরা বলি ব্যবহার করতে সানস্ক্রিনের নিয়ম হচ্ছে অ্যাটলিস্ট রোদে বেরোনোর আধ ঘন্টা আগে বা কুড়ি মিনিট আগের নিয়ে লাগানো একটু মোটা করে লাগানো না একটু কাজ হয় না যেটা আমরা সবাই দামের জন্য সবাই যেটা করে খুব অল্প করে লাগাই সেটা লাগানো লাগানো সমান হয় এবং সেটা যদি দু তিন ঘন্টা পরে যদি বাইরে থাকে তাহলে তাকে তিন ঘন্টা পরে আবার লাগাতে হবে এগুলো সানস্ক্রিন এগুলো দিলে ভালো থাকে এবং এটা অ্যান্টি এজিং হিসেবেও কাজ করে শিশুদের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ কেয়ারের কথা আপনি বলবেন খুব সংক্ষেপে জানেন আচ্ছা শিশুদের ক্ষেত্রে আলাদা করে কিছু কেয়ার না নর্মাল এই কোম্পানি ওই কোম্পানি করার দরকার নেই সাধারণত যে কোনো একটা যদি শীতকালে এখানে আবার বলি শীতকালে অয়েল ব্যবহার করবে গরমকালে যখন ঘাম হচ্ছে তখন দয়া করে তেল বেশি দেবেন না তাতে করে এই ঘামাচি এই বেশি অন্য রকম সমস্যা এসে যাবে তার পাউডার দিন কোনো অসুবিধা নেই নর্মাল পাউডারের দিন তাকে কোনো ইয়ে কিনতে হবে না এই কোম্পানি ওই কোম্পানি করতে হবে না সাধারণ পাউডার যিনি যাই করছেন সেটা করতে পারেন ভালো করে মেসেজ করবেন আমরা ভালো থাকে মেসেজ করলে সেটা করতে পারেন অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আজকে আপনার থেকে আমরা অনেক কিছু জানলাম আমরা শুরু করেছিলাম ফাঙ্গাল ইনফেকশন নিয়ে অনুষ্ঠানের শেষে কিন্তু আমরা জানলাম যে কিভাবে আমরা সর্বোপরি আমাদের ত্বককে ভালো রাখতে পারি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই শুভকামনা জানিয়ে অনুষ্ঠান আজকের মতো এখানেই শেষ করছি নমস্কার